പറഞ്ഞ ആള് ഇത് എടുക്കാനുണ്ടോ മോന്റെ പേരെന്തുവാ വിഷ്ണുവോ ഏ മനുഷ്യൻ എപ്പൊ പോയെന്നറിയാവോ ആണോ യോ എനിക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കരുതലിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനില്ലയോ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല കുഞ്ഞേ ഓ എന്നെ സഹായിക്കണം എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞെ അയ്യോ ഇത് ഭർത്താവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യേന്തിയേ ഈ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കൂടെ പോകാൻ ഒരു സഹായിയെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഭർത്താവ് ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത ആളായതുകൊണ്ടാണ് സഹായിക്കാൻ ആളെ അന്വേഷിച്ചത് സഹായിക്ക് പ്രാങ്ക് വില വിരിച്ച ഈ കഥയിൽ എന്തെല്ലാം തമാശകളായിരിക്കും അരങ്ങേറുന്നത് കാണാം ഇന്നത്തെ കോമഡി ത്രില്ലർ പ്രാങ്ക് ഷോ ഓ മൈ ഗാഡ് മാറുന്നില്ലേ ഞാൻ പിടിച്ചു ഇത് അറിയാവല്ലോ ആ മനുഷ്യനെ അറിയാലോ വരത്തില്ലല്ലോ ചെക്കപ്പിന് വരില്ലല്ലോ പിള്ളേരോട് ആണല്ലേ കുട്ടിയും കൊല്ലം കളിച്ചു കിടക്കുക എനിക്ക് എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിനാ തോന്നുന്നു എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ടായേ വേണ്ടായേ എനിക്ക് ചത്താ മതി ഭർത്താവ് വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ എന്തോലാ നടക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ഗോൾഡൊക്കെ ഊരി കൊടുക്കേ അതൊക്കെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും ചില സമയങ്ങളിൽ കമ്മലൂടെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു വഴിയെ പോയ വന്ന് കാര് കിടക്കണം കൈ കിടക്കണം ഊരിക്കൊണ്ട് കോരിമുട്ടായി തീർന്നോ 
അവിടെ കാണിച്ചാ മതി അവരതല്ലേ എഴുതി എടുത്തോളൂ എന്റെ പൊന്നേട്ടാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനൊന്നും വരുത്തില്ല അവ പിന്നെ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആകേണ്ട ദിവസമായിരുന്നു നോക്കിയിരിക്കുവാണ് ഞാൻ വന്ന എത്ര മണിക്കെന്ന് അറിയാമോ ഇപ്പൊ ഈ കുറച്ച് സമയമായാലും ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പേ എവിടെ പോയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ക്രിക്കറ്റ് ഈ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യന്മാര് കൊച്ചിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്ക് നിങ്ങളെ മോളാ നിങ്ങളെ മോളാ മോളല്ല ഓരോന്ന് കാണുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി പോകും പയ്യൻ കണ്ട നോക്ക് ഭർത്താവിനെ പോലെ എന്ത് പൊന്നെ പോലെ ആ കുട്ടിയെ നോക്കുന്ന നോക്ക് ഇങ്ങനെ നീ ചെയ്യേണ്ടതാണത് ആ സ്ഥാനത്ത് നീ നിക്കേണ്ടതാണ് അവൻ തമ്മിക്കണില്ലല്ലോ നീ എന്റെ ഭാര്യം കൊണ്ട് എവിടെ പോണു പുറത്തോട്ട് പോയി നിക്കാനായിട്ട് പോവൂല പോവൂല അനിയ പോവൂല കേട്ടാ പേടിക്കല്ലേ കണ്ട അറിഞ്ഞില്ലേ കുഞ്ഞ് എനിക്ക് കല്യാണം ഒന്നും വേണ്ട അത് പറഞ്ഞ് നിന്നതാ അങ്ങനെ പിന്നെ വന്നൊരു ആലോചന മാമൻ കൊണ്ടുവന്ന ആലോചന അന്നേരം ഒന്നും ഇങ്ങനൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനൊന്നും കാണി എനിക്ക് അഭിനയിച്ചതായിരിക്കും ചിലപ്പോ മനസ്സിലായ അയ്യോ ഇത് ഭയങ്കര സ്പീഡ് കുറവ് കൂട്ടി വെക്കണം കൂട്ടി വെക്കാൻ കൂട്ടി വെക്കണ്ടേ പിന്നെ 
നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു തരുവോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ചെയ്തു തരുവോ ഈ പത്ത് മാസം നിങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒപ്പിടുന്നത് <laughs> 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 ഞാൻ <laughs> 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 ലക്ഷങ്ങളാണ് നിന്റെ കൈ ഇരിക്കുന്നത് വേണ്ട ഭർത്താവിന്റെ <laughs> 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 നിങ്ങളെ ഉത്തരവാദിത്താണ് ഈ തള്ളയും കൊച്ചിനെ രക്ഷിക്കുള്ളൂ ഫയലിലൊന്നും തുടരുത് 
പയ്യന്റെ ദേഷ്യം വന്ന് പണ്ട് എന്റെ അമ്മൂമ്മയൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രസവിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ അതല്ല കാലം അന്താ അത് അന്ത കാലം ഇത് ഇപ്പൊ ഇന്ത കാലം അത് നടക്കൂലോ ഇവിടെ വീട്ടിൽ പ്രസവിച്ചാൽ മതി പിന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ നോക്കാത്ത വീട്ടിൽ പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിധിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പക്ഷെ താമസിക്കുന്നില്ല ഡോക്ടറെ ഒന്ന് പൊക്കെടുത്ത് തോളി വെച്ച് ഞാൻ കൊണ്ടങ്ങ് പോകും എങ്കിൽ പിന്നെ അപ്പോഴേ ഇനി തോളി വെച്ച് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ബില്ലും എല്ലാം തന്നു മരുന്നിന്റെ കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞോ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞു മരുന്ന് എല്ലാം വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർഡ് ഞാൻ തരാവേ എന്നിട്ട് ഇത് അവിടെ കാണിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നീ എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് എന്തൊരു കമ്പനിയാണ് പറ എനിക്ക് എന്തൊരു കമ്പനിയാണ് ഞാൻ എന്റെ ക്ഷമ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ തണുത്ത് ഡയറ്റ് വിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ പറ നിന്റെ എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് നിനക്ക് എന്തിനാണ് കമ്പനി എന്റെ 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 അമ്മയുടെ അനിയ തിര മോൾ എന്റെ കമ്പനി ആയി നീ എല്ലാം പറയണ്ട ഞാൻ അറിയാത്ത ബന്ധം നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് നീ എന്നായി അല്ല നിനക്ക് നീ എന്ന് അങ്ങനെ അമ്മയുടെ ബന്ധുമായിട്ട് വന്നെന്ന് പറ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച ആട്ടോ റിക്ഷയിൽ വിളിച്ച് ഇതുവരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സഹായം വേണമെന്ന് അവള് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നീ ഇപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം ഞാൻ <laughs> 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 നിന്റെ കഴിവ് അവൻ നോക്കുമ്പോ നീ നോക്കുന്നുണ്ട എന്തെല്ലാം നീ മുട്ടായി നിന്ന് ചവിച്ചോണ്ട് നടക്കാതെ അവൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ആ പയ്യൻ നോക്കി അനിയം പയ്യൻ എന്തെല്ലാം ഇവിടെ നോക്കി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇത് വേറെ ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ കണ്ടോണ്ട് നീക്കോ കോമഡി പ്രോഗ്രാം അവൻ ഇതുവരെ വിശ്വാസമായിട്ടില്ല
പക്ഷേ ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥയാണ് അല്ല പറയട്ടെ പുള്ളി പറയട്ടെ പുള്ളി ഇതേപോലെ ഒരു പയനെ കിട്ടുന്ന കാര്യം വലിയ പാടാണ് കാര്യത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒരു സഹോദരിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇത്രയും നേരം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു വേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ വെട്ടി എൻഗേജ്മെന്റ് ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു സാമ്പത്തികം നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിച്ചു സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുക കേട്ടോ കണ്ണി തൊട്ട് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ശിവം കോവിൽ ജംഗ്ഷൻ ബിദിരയിലുള്ള എസ് ജെ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അതിൻ്റെ എം ഡി ആണ് നിൽക്കുന്നത് സുനിൽ ലാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇന്ന് ഇവിടെ നടത്തുവാൻ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി തന്നത് നമ്മുടെ കേരള കൗമുദിയുടെ ലേഖനായ ശ്രീ ജിജി പച്ചയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും ആദ്യം തന്നെ രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ കാരണക്കാരനായിട്ട് ഒരാളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആരാണ് സാവു ഏ കിച്ചു ഇയാളുടെ കൂട്ടുകാരൻ കിച്ചു കിച്ചു പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് കയറിയെന്നോ കിച്ചു കിച്ചു ആണ് നമ്മളെ ആളിനെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് അപ്പൊ ഇനി കൂടുതലായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ല വളരെ സന്തോഷം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവിടെ വകയായിട്ട് സമ്മാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുക ഫോർ വിഷ് മേത്രസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം മെൻസ് ബേർഡ് ബാൽഡാമൂരാന് നേരത്തെ നൽകുന്ന സമ്മാനം ഡീപ്പോൾ കാർ ആൻഡ് ബൈക്ക് വാഷ് നൽകുന്ന സമ്മാനം സിൽവർ സിറ്റി നേരത്തെ നൽകുന്ന സമ്മാനം അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അപ്